नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपण इयत्ता अकरावीचा इतिहास बघतो आहे याच्यामध्ये आपल्याला राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना नेमकं महाराष्ट्रामध्ये काय घडतं आहे हे आपल्याला बघायचं आहे राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना आपण राष्ट्रीय पातळीवरचा वेगळा आधुनिक भारताच्या इतिहासामधील व्हिडिओ बघितलेला आहे परंतु महाराष्ट्रातील घडामोडी या आपल्यासाठी महत्त्वाची आहे बघा राष्ट्रीय काँग्रेस जगन्नाथ शंकर शेठ दादाबाई नवरोजी व्यामेशचंद्र बॅनर्जी सर ॲलन ह्युम लॉर्ड रिटन रिपन इत्यादी लोक एकत्र येत आहेत आणि ही संघटना स्थापन करत आहेत कधी झाली स्थापन मुंबई या ठिकाणी कुठे मुंबई या ठिकाणी आपण बघतो आहे अठ्ठावीस डिसेंबर अठराशे पंच्याऐंशी गोकुळदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय याच्या सभागृहामध्ये राष्ट्रीय सभेची स्थापना झाली मित्रांनो पहिलं अधिवेशन आपण बघतोय मुंबईला झालं हे पहिलं अधिवेशन एका वेगळ्या शहरामध्ये आपण ठरवलं होतं ते शहर कोणतं जिथे नियोजित होतं तिथे एका आजाराची साथ आली म्हणून ते मुंबईला आणावं लागलं ते शहर आणि तो आजार मित्रांनो खाली कमेंट करा प्रश्न आलेला आहे प्रश्न आलाय म्हणून प्रश्न विचारतो आहे तुम्हाला उत्तर जमलं पाहिजे आपण हे जे आपण भारताचा इतिहास बघितलेला आहे खाली प्लेलिस्टमध्ये जाऊन आधुनिक भारताच्या इतिहासाची प्लेलिस्ट तुम्ही बघू शकतात राष्ट्रीय काँग्रेस बघू शकतात त्याच्यामध्ये याचे उत्तर आहेत बघा या ठिकाणी भारतातील किती प्रतिनिधी आले बहात्तर प्रतिनिधी आले आपल्याला या टॉपिकमध्ये मित्रांनो राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना आणि मवाळ कालखंड बघायचा आहे महाराष्ट्राच्या संदर्भात परंतु हे लक्षात घ्या आता संपूर्ण देशासाठी एक व्यासपीठ या काँग्रेसच्या निमित्ताने तयार झालं राष्ट्रवादी भावनेला या ठिकाणी संघटनात्मक स्वरूप प्राप्त झालं आणि त्याच्यातून एक विधायक चळवळ सुरू झाली काय चळवळ आहे ही जी चळवळ आहे हीच चळवळ भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देते आहे पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीसला राष्ट्रीय काँग्रेसच्या कार्याचे आपल्याला टप्पे पाडावे लागतात त्याच्यामध्ये तीन टप्पे आहेत मित्रांनो पहिला टप्पा अठराशे पंच्याऐंशी ते एकोणीसशे पाच मवाळ किंवा निमस्तांचा कालखंड दुसरा टप्पा एकोणीसशे पाच ते एकोणीसशे वीस जहालांचा कालखंड लोकमान्य टिळकांचं युग आणि तिसरा टप्पा एकोणीसशे वीस ते एकोणीसशे सत्तेचाळीस गांधी युग अशा पद्धतीने मित्रांनो हे तीन टप्पे या ठिकाणी आपल्याला लक्षात घ्यावे लागतात याच्यातील पहिला टप्पा जो आहे तो म्हणजे मवाळ कालखंड मवाळांनाच नेमस्त असंही म्हटलं जातं हेही तुम्हाला विसरून चालणार नाही मग मवाळ कालखंडाचं नेमका हा कालखंड कोणता आहे अठराशे पाचला राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना ते एकोणीसशे पाच पर्यंतचा हा कालखंड वीस वर्षाचा कालखंड आहे मित्रांनो याला आपण मवाळ किंवा नेमस्त कालखंड म्हणतो आहे या काळामध्ये आपण बघतोय मवाळ नेत्यांची राष्ट्रीय सभेवर प्रभुत्व आहे मवाळ नेत्यांचा ब्रिटिशांच्या न्यायबुद्धीवर विश्वास आहे मित्रांनो इथे प्रश्न काय विचारले गेले मवाळ कालखंडाची वैशिष्ट्य काय मवाळ नेत्यांची नेमकी ने, कार्यपद्धती काय होती मवाळ म्हणजे त्याची धोरणात्मक तत्वे कोणती होती ती आपण या ठिकाणी बघतो आहे न्यायबुद्धी बुद्धीवर विश्वास आहे ब्रिटिशांच्या ब्रिटिशांच्या राजवटीमध्येच आपली सर्वांगीण प्रगती होईल असाही त्यांना विश्वास आहे त्यामुळे या काळातील नेत्यांचा उद्देश ब्रिटिश सत्ता नष्ट करून संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळवणे हा नाहीचे त्यांचं म्हणणं आहे ब्रिटिश राज्य सत्तेबरोबर संघर्ष न करणे व आपली चळवळ ही सनदशीर नेमस्त सरळ मार्गाने चालवणे हा त्यांचा हेतू आहे म्हणजे त्यांचं ते टार्गेट हे ब्रिटिश सत्ता नष्ट करणे हे नव्हतं त्यासाठी कोणते मार्ग त्यासाठी अर्ज विनंत्या करणे शिष्टमंडळ पाठवणे आणि आपले प्रश्न सोडवून घेणे यावर मवाळांचा भर आहे मवाळांची कार्यपद्धती मित्रांनो निष्ठ समजून घ्या यावर प्रश्न आलेले आहे मवाळांचे नेते कोणते होते यावर प्रश्न आलेले आहेत बघा आपण जर बघितलं या ठिकाणी मवाळ कालखंडामध्ये तर दादाभाई नवरोजी फिरोजशा हा मेहता न्यायमूर्ती गोखले न्यायमूर्ती रानडे न्यायमूर्ती तेलंग हे नेते आहेत मवाळ कालखंडातील महत्त्वाचे नेते यांच्यावर पाश्चात्य शिक्षणाचा प्रभाव आहे त्याच्यातून हे संस्कारित झालेले आहेत त्यांच्यासमोर ब्रिटिश यांचा आदर्शवाद आहे भारतीय समाजाला प्रगतीपथावर नेलं पाहिजे भारतीय समाजात शांतता सुव्यवस्था स्थापन करून देण्याची क्षमता या लोकांमध्ये आहे या महत्त्वाच्या नेत्यांमध्ये आहे याचबरोबर यांचं एक मत आहे की ब्रिटिश हे न्यायी आहेत ब्रिटिश हे उदारमतवादी आहेत ब्रिटिश हे लोकशाही प्रेमी आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या सत्तेवर मवाळांचा विश्वास होता मित्रांनो अत्यंत महत्त्वाचे असे मुद्दे आहेत आपण या ठिकाणी बघता आहेत दादाबाई नवरोजी सुरुवातीच्या काळातले अत्यंत महत्त्वाचे नेते मवाळांना काय वाटतं आहे मवाळांचं मत काय आहे मवाळांना म्हण मवाळ म्हणतात रक्तपात वित्तहानी इत्यादी करून आणि सामर्थ्यशाली जे ब्रिटिश आहेत यांच्याशी वैरत्व पत्करून आपला काहीही साध्य होणार नाही उलट राष्ट्रीय भावना आपली विघटित होईल यासाठी त्यांना न दुखवता त्यांच्याकडे आपण अर्ज केले पाहिजे विनंत्या केल्या पाहिजे शिष्टमंडळं पाठवली पाहिजे आपले ठराव मांडले केले पाहिजे 
म्हणजे मित्रांनो एक सरदशीर मार्गाने घटनात्मक मार्गाने आपण आपले प्रश्न ब्रिटिशांशी गोड बोलून सोडवून घेतले पाहिजे एक सोपा शब्द सोपं वाक्य लक्षात घ्या गोड गोड बोलून ब्रिटिशांकडून आपल्या समस्या सोडवून घेणे असं मवाळांचं धोरण आहे आणि त्यावेळेस हे धोरण अत्यंत चांगलं आहे त्यावेळेसच्या कालासाठी ओके या मार्गाने थोडाफार उशीर लागेल पण आपल्याला न्याय मिळेल यावर विश्वास आहे मवाळांचा न्याय व कायदेशीर मार्गाने राज्यकर्त्यांवर दडपण आणून आपलं सुधारणा घडवून आणायची आहे ही मवाळांची सनदशीर विचारसरणी आहे मित्रांनो भारतीय लोकांना राजकीय शिक्षण देऊन राज्यकारभार समर्थपणे सांभाळण्याची पात्रता त्या ठिकाणी निर्माण झाली पाहिजे यावर त्यांचा भर आहे आणि मग काय करता येत मवाळ यासाठी कशी करता येत ही ध्येयप्राप्ती बघा मवाळ नेते दरवर्षी ठराव पास करतायत ते ब्रिटिश राज्यकर्त्यांकडे पाठवत आहेत आणि ब्रिटिशांची नीती काय आहे परंतु थोडेसे द्यायचे आणि बरेचसे नाकारायचे मित्रांनो या मुद्द्यावर प्रश्न आलेला आहे सुरुवातीच्या काळात ब्रिटिशांनी कशी नीती अवलंबली थोडे द्यायचे आणि बरेचसे नाकारायचे मवाळांच्या मागण्या जास्त प्रमाणात त्या ठिकाणी मान्य केल्या जात नव्हत्या अर्थात या मागण्या प्राथमिक स्वरूपाच्या होत्या परंतु त्यांचे महत्त्व अनन्य साधारण आहे त्या काळामध्ये मवाळांनी केलेल्या मागण्या मंजूर होतील अशा अशा अपेक्षा त्यांनाही नव्हती परंतु ब्रिटिश सरकारने काही मागण्या मान्य केल्या इसवी सन प अठराशे पंच्याऐंशी ते अठराशे ब्याण्णव या काळामध्ये आपण बघतोय मवाळ नेत्यांनी कायदेमंडळातील निवडून येणाऱ्या सभासदांची संख्या वाढवावी कायदेमंडळाच्या अधिकारामध्ये सुधारणा करावी अशा मागण्या केल्या भारत मंत्री व भारत मंडळ रद्द करावे कायदेमंडळाचे वर्चस्व खाली न्यायसंस्था ठेवू नये या मागण्या होत्या स्थानिक संस्थांना अधिकार द्यावेत वृत्तपत्रांना स्वातंत्र्य द्यावे या मागण्या होत्या आणि मग या मागण्यांचा विचार करून ब्रिटिश सरकारने इंडियन कौन्सिल ॲक्ट अठराशे ब्याण्णव हा कायदा मंजूर केला या कायद्याने केंद्रीय आणि राज्याच्या कायदेमंडळामधील त्या ठिकाणची सदस्य संख्या वाढवण्यात आली हे महत्त्वाचे त्या ठिकाणचे बदल होते या मागण्यांना मिळालेला हा प्रतिसाद होता आणि हा अत्यंत महत्त्वाचा होता मित्रांनो पुढे जर बघितलं तर एक महत्त्वाची मागणी आणखी एक होती की जे वार्षिक अंदाजपत्रक आहे त्याच्यावर चर्चा करण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे तो देण्यात आला परंतु मतदानाचा हक्क मात्र मिळाला नाही परिणामी आपण बघतोय अठराशे ब्याण्णवच्या कायद्यामध्ये दिलेल्या सुधारणा समाधानकारक नाहीत असे काँग्रेसचे मत झाले म्हणून कायदेमंडळामध्ये जास्त सभासद आणि जादा अधिकार असावेत अशी मागणी त्यांनी केली तर पुढील काळात आपण बघतोय नामदार गोखले एकोणीसशे पाचमध्ये यांनी ऑस्ट्रेलिया कॅनडा याप्रमाणे भारतालाही वसाहतीची स्वराज्य दिल्या गेली पाहिजे अशी मागणी केली मित्रांनो आमदार गोखलेंची मागणी आहे वसाहतीच्या स्वराज्याची पुढे दादाबाई नौरोजी यांचा सिद्धांत आहे संपत्तीचे निस्सारण ड्रेन ऑफ वेल्थ थेरी शेतसारा कमी करावा मिठावरील कर रद्द करावा बँका सुरू कराव्यात सावकारांपासून रयतेचे रक्षण करावे अशा मागण्या दादाबाई नौरोजी यांनी केल्या याचबरोबर इंग्रजांना उच्चपदे देणे हे आर्थिक राजकीय आणि नैतिकदृष्ट्या योग्य नाहीये असं सुद्धा या ठिकाणी मवाळांनी स्पष्ट केलेलं आहे मित्रांनो आपलं कळत आहे नेमकं मवाळ कालखंडामध्ये नेमकी काय तत्व होती कशा पद्धतीने यांनी या मागण्या पुढे नेल्या मग या मवाळ कालखंडाचं जर आपलं मूल्यमापन करायचं झालं तर टीकाकार काय म्हणतात हे म्हणतात की अठराशे पंच्याऐंशी ते एकोणीसशे पाच या मवाळ कालखंडामध्ये राष्ट्रीय सभेला फारसे यश मिळाले नाही त्यांच्या मागण्यांना सरकारने प्रतिसाद दिला नाही तसेच या काळामध्ये काँग्रेसला जनमताचा आधार नव्हता हा एक महत्त्वाचा या ठिकाणचा यांच्यावरचा आरोप आहे या टीकेमध्ये आपण बघतो थोडंफार सत्यांश आहे परंतु मित्रांनो राष्ट्रीय काँग्रेस पूर्णतः अयशस्वी नाही आहे कारण या काळामध्ये मवाळ नेत्यांनी राष्ट्रीय भावना जागृत केली भारतीय लोकांना एका राष्ट्राचे आपण नागरिक आहोत ही राष्ट्रवादाची भावना भारतीय जनतेमध्ये रुजवली आणि हे फार महत्त्वाचं कार्य आहे तसेच भारतीय लोकांना राजकीय शिक्षण दिले लोकशाही राष्ट्रवाद या संकल्पनांची जाणीव निर्माण करून दिली ब्रिटिश सरकारचे चुकीचे धोरणं जनतेच्या निदर्शनास आणून दिले आणि भारतीयांना भारतावर राज्य करण्याचा अधिकार आहे हे जनतेला पटवून दिले मित्रांनो अशा पद्धतीने मवाळ कालखंड म्हणजे याने भारताच्या स्वातंत्र्याचा पाया रोवला असं मी म्हणेल हे पुस्तकात कुठेही नाही आहे परंतु आहे या मवाळ कालखंडामध्ये घडतं आहे एकोणीसशे पाचनंतर आपण बघतोय पुढे जहाल कालखंड आणि त्याच्यामध्ये मग स्वराज्याचा मार्ग या ठिकाणी मोकळा होतो आहे मित्रांनो पुढील लेक्चरमध्ये आपण जहाल कालखंड बघणार आहोत या ठिकाणी तुम्ही नवीन असाल तर नक्कीच चॅनेलला सबस्क्राईब करा बेल बेलाईकॉन दाबून ठेवा आणि व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करायला विसरू नका मित्रांनो या ठिकाणी आपण थांबूया धन्यवाद